Good day, dear professors and students. And the, today's lecture is dedicated to male breast pathology. And the floor is given to Professor Maria Pia Fostini. Professor Mia Fostini, you can start your lecture. Thank you very much for your kind introduction. Thank you to everybody for being here. Uh, good morning to everybody. Uh, yesterday, it was the um, ca ca World Cancer Day, um, a, a day organized by the Union for International Cancer Control. Uh. Вчера был день, посвященный Всемирному дню рака. Он организован обществом uh, международного контроля рака. And the main aim was that of raising awareness and education about cancer. И основная цель данного дня заключается в повышении онкологической настороженности и uh, просвещении в области рака. And especially, it is very important to know all the different phases of cancer. And especially for, of, of course, for specialist people to focus also on rarities. And for this reason, I am very happy and, uh, to discuss with you on male breast cancer and uh, next Friday on breast cancers in young people. Uh, и мы должны знать все лики рака, uh, в особенности также редкие формы, которые встречаются у uh, мужчин, а также у молодых женщин. Uh, про молодых женщин мы будем обсуждать в следующую пятницу. So let's move to the male breast. Normal male breast is very small, uh, as you know. And um, it is, it, of course, it is very thin as it is composed just by, of course, the nipple and the ducts just behind the nipple. Так, давайте же перейдем о анатомии грудной железы у мужчин. Грудная железа у мужчин, она очень маленького размера и состоит из соска и подлежащей под ней протоков. So in spite of being so small, it is affected by a wide spectrum of lesions that can be both benign and malignant. Но несмотря на ее маленькие размеры, она может быть подвержена поражению множественных патологий, как доброкачественных, так и злокачественных. The most frequent is definitely gynecomastia. Наиболее часто встречающаяся патология у мужчин является гинекомастия. The definition of gynecomastia is a benign, diffuse or focal proliferation of glandular tissue in the male breast. Под понятие гинекомастии подразумевается доброкачественная, диффузная или локальная пролиферация железистой ткани у, uh, в грудной железе у мужчин. As you can see here, this uh, male gynecomastia, you have the ducts filled with the epithelial cells here and here. Uh, как вы можете увидеть на микропрепарате, то uh, в центре располагаются протоки, которые uh, полностью uh, содержат эпителиальную ткань в двух and местах. Then we also have proliferation of the stromal cells that you can see here are quite numerous. Также мы можем увидеть пролиферацию стромальной uh, ткани, которая показана на данном микропрепарате. We can have basically two types of gynecomastia. Различать два типа гинекомастии. That is true gynecomastia, in which you find a proliferation of the glandular tissue. Uh, это истинная гинекомастия, который, при которой наблюдается uh, пролиферация, разрастание самой ткани грудной железы. And uh, of course, it is just be, uh, behind the nipple because you have in male, you have ducts just behind the nipple. You can, can have also pseudo-gynecomastia in which you have a proliferation and um, more deposition of just fat tissue. Но в данном случае наблюдается пролиферация и разрастание жировой ткани. 
And you have, so, generally, enlargement of the male breast. Но uh, чаще клиническим проявлением является увеличение грудной железы у мужчины. And this is more frequently bilateral. И часто это наблюдается в двухстороннем поражении. True gynecomastia can be bilateral, but it is often monolateral. Uh, истинная гинекомастия может быть как двухсторонней, но чаще всего она бывает односторонней. The etiology of gynecomastia is really uh, wide. We have a lot of different reasons, of different conditions, all of whom are based on uh, hormonal imbalance, an imbalance between estrogen and androgens. Различать множество причин развития гинекомастии. Основным фактором является дисбаланс гормонального статуса в организме, а именно дисбаланс эстрогенов и тестостерона. This is just a long list, um, listing, making a list, a long list of all the causes of gynecomastia that you can see in children all ages or mainly in adults and elderly people. But you can find this list in the WHO book. На данном слайде, на данных двух слайдах указаны различные этиологические факторы развития гинекомастии. Более подробно вы можете ознакомиться с ними в книге Всемирной организации здравоохранения. So, which is the clinical presentation? It is a retroareolar nodule, you know, because in the male we have duct just in the retroareolar area. Какие же клинические проявления гинекомасти? Это имеется узел в ретроалярной области, так как только в этой области у мужчин наблюдается зачатки ткани грудной железы. The nodule is mobile. And hard in consistency on palpation. Данный узел подвижный и при пальпации твердый. But then, of course, the differential diagnosis should be done with the early phase of male breast cancer. Но также нужно всегда исключать рак молочной железы у мужчин. And you can do it with fine needle aspiration cytology or fine needle aspiration biopsy. Дифференциальную диагностику вы можете проводить при помощи исследования тонкоигольной аспирационно-функционной биопсии. So gynecomastia, it is a benign condition and as far as we know, it is not a predisposing factor for the development of male breast cancer. И гинекомастия это является доброкачественным состоянием, и оно не, предрасполаг... не является предрасполагающим фактором к развитию рака молочной железы у мужчин. Um, that means, okay, we will discuss a bit later the relation between gynecomastia and cancer. Мы более подробно обсудим uh, взаимосвязь между развитием гинекомастии и uh, раком молочной железы на будущих слайдах. Let's move to male breast cancer. Так давайте же остановимся на раке молочной железы у мужчин. It is rare, indeed, about one percent of all breast cancers, but it is not. It is well, it is rare, but it it exists, and it cannot be cured. It can be cured if we make an early diagnosis. Он крайне редок составляет около 1% всех случаев рака молочной железы, но он все равно же существует. Поэтому чем раньше выявляется рак молочной железы у мужчины, тем лучше результаты лечения. So we have to know it just to save life. И мы должны делать раннюю диагностику для того, чтобы сохранить жизнь. It usually affects elderly patients. Часто они поражают пожилых. Unfortunately, we have often late diagnosis. И к сожалению, мы часто диагностируем рак молочной железы у мужчин в поздней стадии. 
and late diagnosis, mainly because the patients uh, are really ashamed to present and to say to the doctor, I have a breast nodule. They feel, uh, I mean, very uncomfortable to go to a, a, in a place, field of female patient and to f find themselves, themselves among females. И часто пациент, причина этого является то, что пациентам стыдно обращаться в консультацию мамологу с образованием грудной железы, потому что данные, данные учреждения полны женщин, поэтому они себя чувствуют некомфортно, обращаясь к мамологу. The general prognosis is usually similar to the female breast cancer, and of course, it, uh, it differs according to the stage at presentation. Prognosis of rak molecular cells in men is practically identical to rak molecular cells in women, but it is often connected to the stage of disease during the presentation of the breast cancer. The knowledge on male breast cancer is still quite limited, especially if we compare to the female breast cancer. Знание о раке молочной железы у мужчин крайне ограничено по сравнению с теми знаниями, которыми мы обладаем про рак молочной железы у женщин. The treatment is at the moment similar to the postmenopausal female breast cancer, I'm sorry for the mistake, but it is still not optimal. Лечение, оно идентичное к ведению пациенток в постменопаузе у женщин, но у нас все же не имеется достаточных знаний об этом. So now we will discuss about these four points. Сейчас мы будем разговаривать о этих четырех моментах. Let's start from the predisposing factors. Давайте поговорим о предрасполагающих факторах. So, um, of course, we can have genetic predisposing factors, among which the mutation of BRCA2 are definitely the more frequent. Также одним из предрасполагающих факторов является мутация BRCA1 и 2, но наиболее часто это BRCA2. And, but also, uh, you should remember very well the Klinefelter syndrome. Также мы должны не забывать о синдроме Клайнфельтера. You remember that the Klinefelter syndrome is characterized by a chromosome set of XXY. Uh, we have two X chromosomes. Вы помните, что там наблюдается хромосомное, хромосомное изменение в плане того, что генотип составляет X, X и Y. We will see in, uh, in a few slides before, uh, that X chromosome carries the androgen receptors and all its regulations, regulators. So, uh, patient having one more X than normal male uh, patients have an increased risk of breast cancer that is 20 to 30 times more than the general population. Мы должны знать, что X хромосом несет в себе информацию об андрогенах, и у пациентов, у которых имеется двойная, две X хромосомы, у них 20-30 раз, увеличивается вероятность развития рака молочной жизни среди мужчин по сравнению с общей популяцией. Then we can have other predisposing factors like this gonadic dysfunction, obesity, alcohol abuse, radiation exposure. Basically, you can have all conditions leading to a hormonal imbalance predisposing to male breast cancer. К другим предрасполагающим факторам относятся дисфункция гонад, ожирение, употребление алкоголя, а также радиация. Но можно также причислить сюда другие факторы, которые приводят к дисбалансу гормонов. Which is the relation with gynecomastia? Так какова же связь с гинекомастией? 
Okay, gynecomastia is not a predisposing factor, as we said before. That uh, means... Гинекомастия не является предрасполагающим фактором, как мы говорили ранее. This means that patients with gynecomastia, I mean, gynecomastia carriers, have no increased incidence of male breast cancer when compared to the general male population. Uh, это было выявлено при проведении эпидемиологических исследований в сравнении uh, пациентов с гинекомастией и нормальных uh, у пациентов, у которых не было патологии молочной железы, у них никакой разницы в риске развития uh, рака грудной железы не наблюдалось. Но имеются случаи развития внутрипротоковой карциномы у пациентов с гинекомастией. As well as we can have Uh, invasive carcinoma arising in gynecomastia. It's a casual association. Также наблюдается единичные случаи развития из внутрипротокового карцинома инвазивного рака у пациентов с гинекомастией. That means that you have clinically to study very well with histology all cases, all male breasts presenting with the nodule. В связи с этим мы должны очень тщательно подходить к вопросам диагностики, диагностики патологической оценки у пациентов с наличием образования в грудной железы среди мужской популяции. This is an example, as it is reported in the literature, of DCIS, duct in situ carcinoma, you can see here, in, uh, associated with gynecomastia. На данном слайде вы видите клинический случай, который описывает наличие внутрипротоковой карциномы у пациента с гинекомастией. И вы можете отметить, что возраст пациента был достаточно молодым, 25 лет. Какова клиническая картина рака молочной железы у мужчин? So, as the female breast cancer, it can have an in-situ uh, in situ carcinoma, invasive carcinoma, then it can affect young and adolescent and adults. Uh, как и рак молочной железы у женщин, он может проявляться в нескольких типах. Это внутрипротоковая карцинома, инвазивный рак, рак среди молодых и подростков, а также у взрослых. Here you can see inside the carcinoma. It can be an occasional finding in gynecomastia, as I told you, and this is very, very rare. Six to seven percent of, of all gynecomastia. Внутрипротоковая карцинома при раке молочной железы, ну вообще внутри протокола карцином у мужчин встречается достаточно редко и составляет 6-7 процентов случаев всех случаев гинекомастии. More frequently it is associated with invasive carcinoma. Часто внутри протокола карцинома ассоциирована с инвазивной карциномой. Then we can have also pure in situ carcinoma in males, and this, of course, it is more rare. It, it can be seen also in young people. Но очень, но относительно редко мы можем встретить чистый вариант внутрипротоковой карциномы, который наблюдается в 10% случаев всех раков молочной жизни у мужчин, а также 18% рака молочной жизни у молодых мужчин. Usually, it is on average in uh, men aged more or less 60 years. На данном слайде, ну, часто встречается внутри такого карцином у мужчин в возрасте примерно 60 лет. But with a very wide age range, as I told you. Но возрастная возрастная группа они сильно варьируют. 
Remember, it can pre, uh, present also in young and adolescents. Также необходимо помнить, что uh, он может встречаться как у молодых, так и у подростков. In cytocarcinoma in men, uh, usually present as a retroareolar mass, a retroareolar nodule, small. Внутри протока карцинома мужчин может быть представлен в виде ретроалеолярной опухоли. On rare occasion, it can be bilateral in gynecomastia. Very rare, but it can happen. Реже он может быть представлен в виде двустороннего двустороннего гинекомастии. You can also have nipple discharge. Remember, because it is usually in a retro areolar region, so you can have nipple discharge. Также мы должны помнить, что оно может быть представлено в виде выделения из соска, так как расположение опухоли наблюдается в ретроалеолярной зоне. You can also have paget disease with nipple erosion. Также оно может быть представлено в виде рака педжета, который выражается в эрозии соска. You see that in male also uh, you can have nipple erosion as well as you have in females and then it is frequently associated with the in situ carcinoma of the retroareolar ducts. Также мы должны знать, что может наблюдаться болезнь пиджета у мужчин, которые представлены в виде эрозии соска и очень часто ассоциирована с внутрипротоковой и инвазивной карциномой. On histology in situ carcinoma shows the whole spectrum of in situ Carcinoma that we discussed have seen in the female breast cancer. Внутрипротоковая карцинома представлена теми же видами внутрипротоковой карциномы, которая встречается среди женщин, которую мы описывали ранее. Here we have a micropapillary in situ, low grade DCIS. That is one picture from the WHO, and uh, it is very similar to what we see in uh, female breast. На данном слайде мы можем увидеть внутрипротоковую микропапиллярную карциному низкой дифференцировки, и то же самое картина наблюдается среди женщин. Then. Remember, we can have invasive carcinoma in young and adolescents, also in May. Также мы должны помнить, что рак молочной железы может наблюдаться как среди молодых, так и подростков. We will discuss mainly young people next Friday, but now we make a short comment on male breast cancer in very young people. Мы более подробно остановимся на описании рака молочной железы у молодых в следующей лекции, но я сделаю небольшие комментарии по поводу рака молочной железы у молодых мужчин сейчас. There is a special type of breast cancer that is secretory carcinoma that has a peak of incidence in subject aged 0 to 15 years. Имеется специальный тип рака, который называется секреторный рак, и чаще всего поражается группа, возрастная группа от новорожденных до 15 лет. Usually, the, I'm sorry, this is the, um, the, the definition that is the same in the actual WHO um, book. It is a rare low-grade carcinoma associated with this ATVC, ATV6 uh, NTRK3 translocation. Uh, And, so. Секреторная карцинома является редкой патологией, низкодифференцированной и связана с транслокацией гена ATV6 NTRK3. And it is on histology, it is associated, you see, it is characterized by the presence of abundant secretory material that is both in the 
uh, in the cytoplasm of the neoplastic cells or in small glandular lumina, as you can see here. Оно представлено в виде секреции как внутри цитоплазматической, так и внутри протоков. This, uh, uh, you see, uh, secretory carcinoma can affect people of all ages, but with a peak of incidence in subject younger than 20 years. Uh, Secretory carcinoma can affect all age groups, but the peak is in the age of 20 years. It can affect both female and male patients. It can affect both female and male patients. The presentation is a retroareolar nodule with nipple discharge. It is very well circumscribed and mobile. Он представлен в виде ретроареолярного узла с выделениями соска, который хорошо сама опухоль она хорошо ограничена и подвижна. It can simulate at the presentation a benign condition, but it is not. Вначале оно может симулировать доброкачественное состояние, но это не так. It is, especially in females, we will see we have to differentiate with normal normal breast bud. Мы должны проводить дифференциальный диагноз с нормальной грудной железой. There, so. Um, fine needle aspiration cytology or uh, core biopsy are very, very useful. Очень важна роль пункционной аспирационной биопсии, тонкой игольной пункционной аспирационной биопсии и core biopsy. So secretory carcinoma is triple negative because it is, it is estrogen and progesterone and HER2 negative, but of low grade malignancy. Secretory carcinoma является трижды негативной и часто проявляется в виде низко дифференцированной злокачественной опухоли. It can be aggressive in adults. Оно может вести себя агрессивно, особенно у подростков, у взрослых. Prognosis depends on, of course, on TNM and grading. Prognosis is related to the stadium of the system of TNM, and also the degree of differentiation. But the prognosis is usually better in the patient younger than 20 years old. Prognosis is better in the patient who is older than 20 years. Then the N, the ATV6, I mean. This translocation, you see, that is illustrated here, can be a target for therapy. Данная транслокация может быть мишенью для проведения таргетной терапии. But then, if you make a proper diagnosis at an early stage in a young, you don't yes. need any chemotherapy. Но если выявить данную патологию у молодых в ранней стадии, то проведение химиотерапии можно обойтись без нее. So let's move to the more common form of male invasive carcinoma that usually affects the elderly males. Так, давайте же перейдем к основной форме инвазивной карцином, который поражает мужчин. Это часто поражает пожилых мужчин. Unfortunately, you can often see these pictures. I mean, advanced cancer just ulcerating the skin. К сожалению, мы часто можем наблюдать картину, когда уже опухоль носит распространенный характер и распространяется через кожу наружу. Because the reason is why this cancer is poorly known. Patients present quite late and. Often, medical doctors, when they see it early presentation, do not consider it as dangerous, and they delay the diagnosis. Часто проблемы в лечении диагностики связаны с тем, что обращаясь к врачу, у самих врачей 
недостаточно наблюдается онкологической настороженности, и они это рассматривают как доброкачественное состояние, в связи с чем пациенты в дальнейшем обращаются в более поздней стадии. At least this is what happened in our countries, and uh, I hope that you will not do these mistakes, of course. Данное состояние наблюдается у нас в стране, и я надеюсь, что у вас эти ошибки не будут иметь места. So, differences between male and female breast cancers. Различия между раком молочной железы у мужчин и женщин. Um, the, as I told you, the um, male breast cancer is not fully, fully known, but uh, in 2017, this group published a large series, you see 1,483 male breast cancer, diagnosed in a span of 20 years. These are mainly European cases, so there may, there may be some bias, But I think that is very important series. Имеется исследование, которое было проведено в 2017 году и включало в себя 1483 случая рака молочной железы у мужчин, которые проходили лечение в период от 1990 до 2010 года. Большая часть мужчин – это европейская популяция, и проведено оно в Европе. So you can see that um, it affects usually, uh, sorry, elderly men because the, the median age at the diagnosis was 68.4 years. Часто данная патология поражала пожилых мужчин. Средний возраст стал 68,4 года. You see that uh, um, the small the tumors are relatively small, T1 and T2. Um, вы можете заметить, что размер опухоли был не такой уж большой, это Т1, это 2. But in spite of being relatively small tumors, you see that the lymph node metastases were quite frequent, more frequent than in women. Но несмотря на то, что размер опухоли был крайне uh, мал, uh, у них очень часто наблюдалось поражение лимфатических узлов. Then on histology, we have more frequent the ductal no special type is the type. И что касается гистологической структуры, то чаще, чем у женщин наблюдался неспецифическая инвазивная карцинома. We can have basically all the types that we can see in female, but you see that the ductal no special type is definitely very the most most frequent 86.6% of the cases У мужчин мы можем наблюдать все типы гистологические типы рака молочной железы, но имеется преобладание протокового инвазивного карцинома не специфического типа. Gametic grading it is grade 2 is the most frequent. Наиболее частой степенью дифференцировки являлась G2. And it shows very high estrogen and progesterone receptor expression using uh, luminal A and luminal B. И вы можете заметить, что uh, часто наблюдался гормон чувствительной формы рака, это luminal тип A и luminal тип B. It is usually retroareolar. Uh, часто это retroareolarное образование. You, in this large section, you can see the nipple of the male, and then you see the inside to carcinoma and invasive carcinoma all around here. Uh, вы можете увидеть на макросрезе uh, сосок, под которым имеются участки внутрипротоковой карциномы, а ниже участки инвазивного рака. On histology, you see this one, you see the inside to duct carcinoma component, and this is the invasive component. It is definitely similar, very similar to the female cases. Вы можете увидеть во время микропрепарата как внутрипротоковые компоненты, так и инвазивный рак, но данная гистологическая картина, она практически идентична раку молочной железы мужчин. 
Then male breast cancer can express the same markers that we find in female breast. For example, um, it shows this um, NIBR, GATA3, mammoglobin, and so on. Экспрессия маркеров также идентична экспрессии маркеров женщин. Это еще есть дополнительные маркеры NIBR1, GATA3 и mammoglobin. Uh, grading that is very important. We, we show last time that grading is important in female breast cancer has a less impact on male breast cancer. Uh, если у uh, женщин uh, степень дифференцировки важна в прогнозе, то у мужчин особое различие в uh, влиянии степени дифференцировки на прогноз заболевания не отличается. On the contrary, the number of mitosis, the mitotic count, has a higher impact on um, recurrences and on generally an overall survival. Mitotическое число, оно носит более высокое влияние на безрецидивную и общую выживаемость. Another up Important factor is the presence of fibrotic focus at the center of the tumor. When we see this area of fibrosis, especially if it is more than 1.8 centimeter, the prognosis is worst. Другими прогностическими факторами являются фокус фиброза и инфильтрацию об полилимфоцитами, вы можете увидеть данный, данный участок фиброза. При размере его 1,8 см прогноз носит неблагоприятное течение. You see here the mycotic focus here, plus high nuclear grade, it is usually related to high nuclear grade, high mitotic index and high cellularity. На данном слайде вы можете увидеть участок фиброза, который часто связан с высоким, с высок, с высоким степенью дифференцировки ядра, метатическим индексом и целлюлярностью. Uh, при размере uh, фиброзного очага более 8 мм uh, прогноз uh, край, ну, хуже, чем у пациентов, у которых данный фиброз не наблюдается. Then another important factor that is uh, emerging is the importance of androgen receptor expression. Uh, другим фактором, который также важен, является экспрессия андрогеновых рецепторов. Um, androgen receptor and is mapped, mapped on X chromosome. Uh, амплификация андрогеновых рецепторов uh, uh, происходит на X хромосоме. And uh, in this paper, published in 2011, it It was demonstrated that one of the main differences between female and male breast cancer was the amplification of androgen receptor in males. И согласно статье, которая была опубликована в 2011 году, основным различием рака молочной железы у мужчин является то, что по сравнению с женщинами является то, что происходит амплификация генов андрогенных рецепторов. Then you have also to re remember that the, on X chromosome we have uh, all, almost all the genes that regulate the androgen receptor expression. И мы должны помнить, что на X хромосоме имеются все виды генов, которые регулируют андрогеновый андроген. We tried to look in uh, on inside of Laurentian's hybridization how many um, X chromosome and how many um, androgen receptor genes were present in uh, breast male breast cancer. 
Here you can see the normal, um, it, this is a gynecomastia indeed. Uh, normally, you can, you, in male, you have one X chromosome that is mapped with the green signal and one, so one androgen receptor gene locus that is mapped with red signal. So you have one green and one red. Uh, мы также uh, проводили исследование, которое заключалось в том, чтобы определить различия в амплификации андрогенов рецепторов в нормальной ткани, а также при раке молочной железы у мужчин. И было обнаружено, что при нормаль... в нормальной ткани имеется один uh, участок гена, который uh, занимается регуляцией андрогенов. In male breast cancer, you see, in each cell we have more than one uh, X chromosome. You see that we have at least two and sometimes also three or four. Uh, and uh, we have uh, according a higher number of red signals, so a higher number of uh, androgen receptor genes. You see here, uh, we have one, two, three, for five, it is one nucleus, five X and five androgen receptors. In the time when, при раке молочной железы у мужчин в одном ядре наблюдалось более чем один участок амплификации андрогенов рецепторов на клетке, которая располагается в верхнем левом углу, вы можете заметить около пяти локусов. X хромосом, который выделяет, который ответственно за регуляцию андрогенов рецепторов. Um, so we compared, we made the first study comparing the uh, NIC X anosomy in, the, in the 20 cases of male breast cancer, and you see that all of them had a quite high number of uh, extra X chromosomes. И мы провели uh, анализ, uh, анализ X хромосом, ан ан X хромосом, и uh, сделали вывод, что uh, в данных случаях имеется большее количество X хромосом. In a, in a second paper, we also looked in uh, in situ carcinoma. Uh, associated with invasive carcinoma and also pure, and uh, in the gynecomastia associated with cancer and pure, and we found that all the precursor, the CIS, and sometimes also gynecomastia, when associated with invasive cancer, had a, a, a extra X chromosomes. I mean, they increased their number of the X chromosomes. И э, в другом нашем исследовании было выявлено то, что при инвазивном раке молочной железы, внутрипротоковом раке, который ассоциирован с инвазивным раком молочной железы, при чистом варианте внутрипротоковой карциномы, а также гинекомастия, который связан с инвазивным э, протоковым раком, часто наблюдается дополнительная x хромосома This means that the... Uh, X chromosome imbalance is very important to predispose and to start the bre male breast cancer. И это является важным предрасполагающим фактором наличия дополнительной X хромосомы, которая может приводить к раку молочной железы у мужчин. Then, um, parallel, we have more X chromosomes and more androgen receptor genes because uh, I remember X, uh, androgen receptor gene maps on X chromosome. И мы также изучали влияние данной экспрессии, влияние дополнительной X хромосомы на количество андрогеновых рецепторов. So we see that um, On immunohistochemistry, we see that a lot of neoplastic cells, almost all neoplastic cells, are androgen receptor positive. И во время проведения иммуногистохимического исследования мы обнаружили, что очень больш, большое количество uh, злокачественных клеток uh, обладали экспрессией андрогеновых рецепторов. Nevertheless, you see, this is an, an example you have in red, the 
neoplastic cells positive for androgen receptor and you see that almost all in the in situ and invasive component are positive. И на данном слайде вы можете наблюдать экспрессию андрогенных рецепторов во время проведения иммуногистохимического исследования. То, что вы видите красным, это именно позитивная окраска злокачественных клеток на андроген. Then we wanted to see if all these genes are working, because you can you know that sometimes the genes are present, but they are not transcriptionally active. И другой другим вопросом нашего исследования мы хотели посмотреть действительно ли все активные гены работают, так как вы знаете, что часто бывает, что экспрессия гена имеется, но он может не работать. So we studied the methylation levels of the gene promoters. И мы начали проводить оценку метилирования промоутеров ДНК. So you know that when um, to make a gene be active, I mean working, the promoter should be not methylated. Как вы знаете, чтобы ген работал Promoter не должен быть метилирован. So, no methylation, the gene works. It's like uh, it is on. It, the light is on. Когда когда ген работает, то тогда свет включен, как показано на данной картине. When the promoter is methylated, the gene is off. It's like switching off a light. А когда а, происходит метилирование парамоутеров, то а, данный ген не работает, и это подобно тому, что как выключена лампочка. So we wanted to see if in a male breast cancer the androgen receptor and all its regulators were methylated or not. Uh, и также мы uh, оценивали как происходило э, метилирование различного рода генов. И метилированы они или нет. And we demonstrated that all androgen receptor and all its regulators are hypometylated. И мы обнаружили, что э, все, практически все гены, э, ответственные за данный процесс, они слабо метилированы. That means that they are all working and producing androgen receptors. И это означает, что все гены, они работают и uh, продуцируют андрогеновые рецепторы. So, um, we demonstrated that uh, X chromosome gain, we have more X chromosome in males, is a frequent and early event in male breast cancer. Uh, и мы сделали вывод, что при наличии дополнительной X-хромосомы чаще наблюдается uh, рак молочной железы у мужчин, и он uh, поражает более молодой возраст. We saw that androgen receptor genes are hypometylated, so highly working. Uh, также мы обнаружили, что гены, ответственные за экспрессию андрогенов, они гипометилированы. Это означает то, что они работают очень хорошо. So the question now is, can androgen receptor be a target for therapy? И uh, оставшимся вопросом является то, что могут ли быть андрогеновые рецепторы целью, мишенью для терапии. We have some evidence uh, for that metastatic male breast cancer that does not respond to conventional therapy can respond to uh, androgen deprivation therapy. И при проведении исследования метастатического рака молочной железы у мужчин мы обнаружили около 52% ответа на лечение антиадрогеновой терапии. Then we have also single uh, cases that patient who did not respond to other therapy had good response, a good uh, 
um, cancer control with anti-androgen therapy. Также мы обнаружили другое исследование, которое было посвящено тому, что у пациентов, которые не отвечают на химиотерапию или другие виды гормональной терапии, андрогеновая блокада может вызвать хороший ответ на лечение при метастатическом раке молочной железы мужчин. There are ongoing clinical trials. На данном слайде вы можете увидеть существующие клинические исследования на сегодняшний день. We do not forget that androgen deprivation therapy has a lot of side effects, nevertheless. Мы также не должны забывать, что андрогеновая терапия, то есть блокада, имеет очень множество побочных эффектов. At the moment, we can say that male breast cancer has a lot of differences from female breast cancer. Мы можем сделать заключение, что рак молочной железы у мужчин имеет множество отличий по сравнению рака молочной железы у женщин. And it surely needs personalized treatment. И он также нуждается в персонализированном персонализированном лечении. Even if we don't know so much about male breast cancer, и даже если мы не знаем так много о раке молочной железы у мужчин, we have to remember that early diagnosis can save the the patient's life. Но мы должны всегда помнить, что ранняя диагностика может спасти женщин, спасти жизни женщин. Maybe without adding so many adjuvant therapies. И мы должны помнить, что ранняя диагностика может позволить избежать нам ненужного лечения и использования адювантной терапии у данной категории пациентов. And finally, I thank you for your attention. And I want to remember that we can have the, we have the pink ribbon for female breast cancer. We should add also a, another blue ribbon ribbon remember that also males can be affected мы знаем что существует розовая ленточка но также мы не должны забывать о синей ленточке которая символизирует рак молочной железы у мужчин i have one little yes. question uh, it's very interesting where uh, we can uh, uh, The, there are some factors can influence to the men, and the breast can be increased in size. But there is no factors uh, to uh, to increase the breast in women. I mean, uh, a lot of women ask uh, doctor, "Can I uh, s apply some medicine or some drugs to increase the size of the breast?" Uh, and it's very difficult questions, and usually uh, surgeons told no, only only surgical way you can put yes. implants. Uh, but for uh, for men, it's very easy to increase the breast size. So <laughs> yes, but this is very dangerous. For example, uh, I, I didn't mention, but there is a point uh, very important. You you. We, we are going to have a, um, the increasing number of transsexual people. I mean, women that want to become men and men wanted to become women. So they take hormones to change their sexual status. And these hormonal intakes, both in women moving to men and men moving to women, they increase the risk of breast cancer. But uh, it, from the other point, I mean, As the women would like to have bigger uh, yes. breast size, yes, but it's course. impossible from the uh, to take some medicine or some drugs to increase it. But it's very simple to increase the breast size in men. Even he would not like, but yes, he, he wouldn't like. Yes, and uh, there is there are some papers, some expert on gynecomastia that they say that all men. Uh, experience a period of gynecomastia in their life. I don't know if it is true. It, 
seems to me to be a bit too much. But if you look, for example, to adolescents, young adolescents, men, and they're very shy of that, uh, <clears throat> they have a, some a period of increasing size of the breast until, I mean, they move to full, complete men, and so hormones uh, work better. And um, this is a big problem, especially for them to present and uh, in a female breast unit, then they don't want to see the doctors. And uh, this is very, very sad to me. And this is, uh, and also when they go to the doctor, the doctors say, oh, don't worry, it is nothing, don't worry, don't worry. And then we see the invasive cancer, uh, maybe too late to be cured with s simple surgery. And this is the main reason why I am working on male breast cancer and me and my colleagues are making a lot of um, discussion and a lot of presentation and a lot of lectures on, uh, to, on bre male breast. Mm -hmm. I hope that you agree with that. Yeah. So uh, we can, st we can uh, conclude our uh, lecture and we can see, uh, see you on the next Friday. Okay. So, see you. We see can. you. Bye bye. Thank you very much. Bye.